Ehi tu, sì, proprio tu, parli italiano? Se sei qui, credo proprio di sì. E qual è il tuo livello? Ah, non lo sai? Se ti interessa capire qual è veramente il tuo livello di italiano e sei stufo di non avere le idee chiare, sei nel posto giusto, perché io oggi te lo spiego in questo video. A livello legale, dal 2001 esiste in Europa quello che si conosce come quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Apprendimento, insegnamento, valutazione. Leggiamo di che cosa si tratta. Attraverso questa convenzione culturale europea, 50 paesi europei si impegnano a favorire, da parte dei propri cittadini, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà degli altri paesi europei. Si divide in sei livelli e troviamo il livello A1, A2 per il livello principianti, il livello B1, B2 per il livello intermedio e il livello C1, C2 per il livello avanzato. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le competenze che si acquisiscono a seconda del livello. Il livello A1 serve per sviluppare le basi e a questo livello lo studente di lingua è in grado di comprendere e usare le espressioni base per soddisfare bisogni concreti e immediati, di chiedere e rispondere a domande di tipo personale come per esempio il luogo in cui vive, le persone che conosce, ma è in grado di interagire solo se l'interlocutore parla in maniera lenta e ben scandita. Dunque siete in grado di dire frasi come Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Irene? Dove si trova il Colosseo? Ma riuscite a capire ciò che l'interlocutore vi risponde solo se quest'ultimo parla in maniera molto chiara e lentamente. Poi troviamo il livello A2, in cui lo studente di lingua è in grado di capire frasi ed espressioni di uso comune. Lo studente è inoltre in grado di comunicare in situazioni abitudinarie della vita quotidiana, come per esempio lo shopping o il lavoro. È in grado di descrivere in termini molto semplici aspetti della sua vita. Per esempio, riuscite a descrivere un po' la vostra famiglia, a chiedere il prezzo della merce in un negozio, ma il problema è che ci sono ancora delle difficoltà nel comprendere ciò che l'interlocutore dice. Poi si passa al livello intermedio in cui lo studente inizia ad essere indipendente. A livello B1 lo studente di lingua è in grado di comprendere i punti chiave di un discorso chiaro soprattutto per quanto riguarda argomenti familiari come la famiglia, il lavoro, la scuola, è inoltre in grado di affrontare situazioni di viaggio nel paese in cui si parla quella determinata lingua. Poi a questo livello lo studente può finalmente descrivere eventi, ambizioni, sogni, progetti ed anche esprimere opinioni proprie e piani a breve termine. Questo vi ricordo tra le altre cose che è il livello che lo Stato italiano richiede a chiunque voglia avviare la pratica per ottenere la cittadinanza italiana. Dunque se è questo ciò che vi interessa concentratevi nel raggiungere almeno questo livello. Il livello successivo è poi il B2 in cui lo studente di lingua è in grado di comprendere punti chiave di un discorso anche complesso e che non riguardi soltanto temi concreti ma anche finalmente temi astratti. Per esempio finalmente lo studente riesce anche ad entrare in temi un po' più tecnici che riguardano il suo campo di specializzazione. Raggiunto questo livello lo studente è inoltre in grado di affrontare anche una conversazione in maniera fluida e spontanea con un interlocutore madrelingua. È in grado poi di produrre testi dettagliati che affrontano una tematica precisa da diversi punti di vista analizzandone i vantaggi e gli svantaggi. Con il B2 avete raggiunto un livello ottimo in quella determinata lingua. Ovviamente Commettete ancora degli errori, come è normale che sia, ma siete spontanei, non avete alcuna difficoltà nel parlare, siete a vostro agio. E ricordatevi che ottenere un B2 è importante se è nel vostro interesse immatricolarvi in una università italiana, per esempio, perché con il B1 il B2 è il livello richiesto dai vari enti universitari affinché possiate studiare in quel determinato Ateneo. 
Infine troviamo il livello C, C1, C2, in cui siete dei veri e propri esperti in quella determinata lingua. Lo studente raggiunto il livello C1 è infatti in grado di comprendere frasi lunghe e complesse e riconoscerne i significati impliciti. Riuscire a parlare in maniera fluida, spontanea, senza dover pensare troppo a ciò che sta dicendo. Raggiunto questo livello, lo studente è inoltre in grado di utilizzare questa determinata lingua in maniera flessibile affinché risponda ai suoi bisogni scolastici, accademici, lavorativi. È inoltre in grado di produrre testi molto articolati, coerenti e ben organizzati. Infine abbiamo il livello C2 in cui si viene considerati dei veri e propri esperti in quella determinata lingua. Raggiunto questo livello, lo studente è in grado di comprendere senza alcuna difficoltà tutto ciò che si dice in quella lingua. È inoltre finalmente in grado di sintetizzare le informazioni che riceve, riorganizzando il tutto in maniera coerente. Questo sistema che vi ho presentato oggi è particolarmente importante, soprattutto in Europa, e possiede svariati vantaggi. È infatti molto utilizzato all'interno di ambienti accademici o lavorativi. Potreste aver bisogno di un certificato QCER per svariati motivi, tra cui troviamo l'ammissione a un corso scolastico, per ragioni di impiego o lavoro, ma... Se parliamo a livello pratico, concreto e al di fuori di questi esempi appena presentati, siamo sicuri che sia davvero utile ottenere un certificato linguistico di questo tipo? Innanzitutto il problema è che per ottenere una certificazione linguistica di questo tipo, studiare e conoscere quella determinata lingua in cui si sostiene l'esame non basta, non è sufficiente. Bisogna conoscere infatti in maniera molto approfondita la struttura dell'esame, perché all'interno di esso troviamo delle consegne precise che se non conosciamo bene non riusciamo ad affrontare e soprattutto non riusciamo ad affrontare nel tempo prestabilito e dato il giorno dell'esame. È inoltre consigliabile utilizzare termini, strutture grammaticali che in qualche modo ci aiutino nell'ottenere punteggio per superare quella determinata prova. Se anche parlaste italiano benissimo, vi potrebbe risultare molto complesso svolgere questi esercizi in questo determinato modo e potreste non ottenere il punteggio necessario per superare l'esame. Pensate per esempio a un altro esempio pratico, ovvero l'esame di guida. Per poter superare l'esame di guida, almeno in Italia, per quello che so io, non basta saper guidare. Ecco, con le lingue e con le certificazioni linguistiche succede un po' la stessa cosa. Inoltre, l'intera conoscenza che voi avete di quella determinata lingua viene giudicata sulla base di una performance, di un giorno, di poche ore. E questo, non so per voi, ma per me risulta particolarmente stressante. Dunque, a meno che non abbiate bisogno a livello accademico, lavorativo o per interesse personale, il mio consiglio è di non valutare in questo modo la vostra conoscenza dell'italiano. Ma se questo metodo non funziona nel valutare il livello raggiunto nello studio di una determinata lingua, che cosa possiamo fare? Beh, come sempre il mio consiglio è cercare di cambiare punto di vista e non andare alla ricerca del livello raggiunto in quella determinata lingua, ma tornare a chiederci perché abbiamo iniziato a studiarla, perché la studiamo ogni giorno, qual è il nostro obiettivo e soprattutto in quale situazione vogliamo essere sicuri di saper e poter utilizzare quella determinata lingua. Se il vostro obiettivo è parlare, Fatelo, iniziate a farlo da subito e soprattutto chiedetevi in quale contesto sentite la necessità o la voglia di poter riuscire a parlare. Non è lo stesso infatti dover parlare italiano a livello lavorativo e farlo invece in maniera amichevole per esempio all'interno di un bar. In sintesi dobbiamo selezionare ciò a cui dedichiamo la nostra attenzione. Il tempo che abbiamo a disposizione quando apprendiamo una lingua straniera non è infatti purtroppo infinito, quindi è meglio se concentriamo la nostra attenzione e impariamo i termini, le strutture, il vocabolario relativo all'ambito che veramente ci interessa. Un esame per poter parlare non basta.
Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e fatemi sapere in caso abbiate bisogno di altri chiarimenti sul tema. Come sempre, un bacio alla prossima!